Welcome to my channel. I want to talk about the conflict in the Middle East between Israel and Hamas and specifically about a Palestinian who has converted to Judaism and is trying to warn the world about the dangers of Hamas. But before I get to that, I have to thank you for coming to my channel. Thank you for watching my videos. Thank you for commenting on them. Thank you for liking them and sharing them. And thank you most of all to all of my subscribers. I'm amazed by the traffic. I'm amazed by the number of people who are subscribing and who want to hear what I have to say. <coughs> Excuse me. And I'm just so thankful. I can't even begin to, to describe it to you. So, I got this in email today and... Uh, it's an hour and uh, 39 minutes long, uh, 33 minutes long, 34 minutes long. I'm not going to play this whole thing for you. That, I'll leave the link in the description and you can watch the entire thing if you want. But I'll give you kind of a, a, a brief a recap of what leads up to what we're going to listen to. Um, this guy was uh, born in Palestine and... Uh, to, to uh, Palestinian Muslim parents and from the time he was a young child he was taught to kill Jews but uh, for some reason he rebelled against that and so he had a lot of problems with his school where he got beaten and his father where he got beaten and uh, basically he was um, he was sent to, to tend to the sheep for a while uh, and ended up sleeping outdoors with no cover in the winter, uh, caring for the sheep because that was his punishment. Uh, but he still um, wouldn't, wouldn't do what his father wanted him to do, which was to kill Jews. And so... Uh, he had been told that Jews have three legs and a, a third eye in the middle of their forehead. And so he decided he wanted to see for himself. And so he snuck into Israel and he looked and looked and looked, but he couldn't find any Jews with three legs and three eyes in the middle. And he realized that he'd been lied to. And so uh, he eventually ended up going into Israel and working as a child at a construction site. And he talks about his experiences in uh, both the Israeli prisons and the Hamas prisons and contrasts the treatment they received in the two. And his story is really amazing. Um, he, he is now a a converted Jew with a certificate of conversion and living in Israel. And in, in uh, I don't know if he is now, but he was at least at one point in the Israeli army. And the part where, that we're going to listen to is where um, he is coming to America to warn Americans about what's coming. That's what he says, what's coming. He doesn't tell you what's coming, but he says he wants to warn about it. And so this last part that we're going to listen to is him describing um, what's going on in Palestine and um, what he thinks, how he thinks that the Palestinians ought to be treated. And I can tell you that this man who was born Palestinian and has family living in Palestine says that there are no innocent civilians in Palestine. So that's his point of view. Uh, I think this is important to listen to because we have to know what's going on truthfully, and we're not going to get that from the media. So without any more jabbering on my part, let's listen to what he says. ואז היה כתבה בעיתון בישראל, 
כל הכבוד, הוא מתגייס לצבא, ואז הזמין אותו לתוכנית טלוויזיה, תוכנית בוקר. ושאלו אותי שאלה, ואם ישלחו אותי לפנות מתנחלים, בדיוק היה התנתקות ב-2005. זה מתי שהוציאו את היהודים מ- מעזה? מגוש קטיף, נביא תקלים כאלה מעזה, כן. מגוש קטיף, יהודה ושומרון, כן. נביא תקלים. ואז אמרתי, רגע, 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 בואו נעשה סדר. אם אני מתגייס לצבא, אני שומע על המדינה ועל אזרחיה, אני לא מפנה מתנחלים, אני לא רוצה בית כנסת, אני לא מוצא אנשים מתים מהגבולות שלהם, והתנתקות זה סכנה למדינת ישראל. זה המשפט שלי. זה סכנה למדינת ישראל. לצבא תקשור אליי, ביי ביי, תודה רבה, אתה לא מגייס. כאילו אני מתחיל לעשות בעיות, ואז עשיתי שלט. שלוש מטר על שתי מטר, ושעבר הפלסטינאי שהתגייר, תתנו להם, תקבלו. אמרו, מה נקבל? מה ניתן? תתנו להם שטחים, את הכוש קטיף, נביא את קהלי, משם תקבלו טילים וקסאמים. אתה יודע מה אמרו לי? שאני ימני קיצוני, שאני גזען, שאני שונא ערבים. זה הם... נכון? לא, הם לא הבינו. פשוט אתה מספר את הסיפור חיים שלי, מה מלמדים את הילדים שם, איך מגנים את הילדים שם. כל דבר שאתה נותן להם, אתה משלם על זה במחיר מאוד יקר. הסכם אוסלו זה הכי פשוט. כולם היו בעד, רובם היה בעד, הסכם אוסלו, שיהיה שלום. אני זה שנולדתי ברוסות עזה בחיים יונס. הייתי נגד. למה הייתי נגד? כי אני מכיר אותם. אני מכיר אותם. אני יודע מה מסוגל לעשות. התנתקות. אני הייתי נגד. כי אני מכיר אותם. למה הישראלים לא רצו להקשיב לך? כי נראה שהאמת היא כואבת. כי לא האמינו ב... בשקר שלהם. כל הזמן אמרו, יהיה בסדר, לפני שבעה באוקטובר, את יודעת, לפני שבעה באוקטובר אמרו, תמיד יש שלום, יש שלום, והם שכחו. אתה חושב שדברים... הסכם אוסלו, עשינו, שילמנו איזה מחיר. התנתקות, שילמנו איזה מחיר. זה שעשית התנתקות, זה מה שגרם בשביעי לאוקטובר. אתה חושב שמה שקרה בשביעי לאוקטובר שינה משהו? למדו משהו? בתוך השבועיים כן, אבל עכשיו לצערי לא. הם חוזרים. שוב, ואני אגיד לך למה. כי חמאס עושה הסברה שקרית, וזה עובד על העולם. אם נגיד עכשיו הצבא, יש פה בניין, עושים לתקוף אותו. כל הבניין הזה חמאסטיקים. והצבא אומרים, יש לכם 24 שעות לעזוב את הבניין הזה צפון עזה לכיוון דרום עזה. לא יצאו. למה? כי אמרו, חמאס מחזיק אותנו בכוח עם אקדח בראש. עוד עשרים וארבע שעות. בסופו של דבר, הם יצאו. הצבא בא, תקף את הבניין. אז מאיפה כל הילדים הצעצועים האלו, הבובות שרצים אותם, כאילו בכי? לוקחים ילדים באמת, חיים, מעפרים אותם באדום, תסתכלו. והילדים, הם נוגעים לכל אחת. לאנשים, זה נוגע ללב הילדים. בטח. זה מה שנגע לעולם, אבל זה שקר. אם הסבא אמר, תפנו, והם הלכו ופינו, אז מאיפה הילדים? אז הילדים, עכשיו מראים רק ילדים, קטנים. אז הילד הוא גר בבניין לבד, בלי אבא, בלי אימא, בלי סבא, בלי סבתא? איפה אימא שלו? למה אימא שלו לא מתה? למה אבא שלו לא מתה? למה אני לא רואה רק ילדים עושים עם ילדים? מה אז... אתה אומר, חמאס עובדים על כולם? בוודאי, אני אתן לך דוגמה. אחות בבית חולים שיפא, כולם יודעים את זה. שאמרה שחמאס לקחת את הדלק ואת התרופות, אלה שבת את היד, אין לנו מה לעשות. ומה אמרו? שמישהו בא נגד חמאס, מה עושים לו? רוצחים אותו. לא רצחו אותה. ואני אמרתי, זה הסרטו של חמאס. שיגידו, תסתכלו, יש שם אזרחים טובים, למה שהפסקת אש ותכניסו אוכל ומים וחשמל ודלק? ומה מצאו בבית חולים שנכנסו הצבא הישראלי לבית חולים? 
אחות אופים היו שם, מה היה מתחת לבית חולים? מעבדה של טילים, טילים ומנהרות. ומה היה למעלה לפני כן? אחות שהחמאס לקח לנו, שיצא נגד חמאס, היא חמאס בעצמה. מה עם האנשים שהם חפי פשע? אין דבר כזה. בגזה? אין דבר כזה. מה אין דבר כזה? אין דבר כזה חפים מפשע. כל ילד, כל אימא, כל ילדה, זה אשמתם כל העניין הזה? אין חפים מפשע. למה הם לא חפים מפשע? מה הם עשו? תסתכלי, ילדים, בני שלוש, ארבע, תשאלי אותו, אומר לך מוות לישראל, מוות וזה, או אבא אומר, אני אמות, וגם הילדים שלי אמרו אותו שהידים. הם רוצים להיות שהידים. אז מה... כי אני אסביר לך ש... מה הפתרון? מה עם המשפחה שלך? מכבש שמתאבד. מת, פוצץ. זה שהיד, אלפים לוקחים אותו ללוויה שלו. אמא שלו מחלקת סוכריות. איזה חפים מפשע. זה שהוא התקשר, הוא אמר לו, אבא, רצחתי עשרה יהודים, בעל ואישה גם, תסתכל כמה שלחתי. אז אם הוא היה חף מפשע, היה מברך אותו, הוא אמר, ברוך השם, ותמשיך? זה היה לו חפים מפשע? אנשים שחפים מפשע, באמת? הם יוצאים נגד החמאס, הם ילכו בחמאס, זה אנשים, לא מול המצלמה. Mm. לבוא מול המצלמה, תסתכלו מה עשו לנו. אתה מה עושים? לוקחים רחפן, החמאסטיקים, באוויר, לוקחים שתי פליסטינאים, שלהם, חמאס. אוקיי, זה מספיק. אני חושב שאתה מבין את הג'יסט. <clears throat> when he says there are no innocent people in Palestine, you can see that the interviewer is visibly, ta- visibly taken aback. She, she says, no innocents? You, you, there's nobody that's innocent? But this guy was born and raised there. He knows what he's talking about. When he was a young child, and I don't remember his age, I think he was seven, <clears throat> he was going to the market with his mother when a head came rolling by him on the street. They had just beheaded someone who they said was cooperating with Israel. And... He describes people being tortured, people having their arms and legs cut off, and then their heads cut off. When he was a child, that's what he had to watch. See, there are, there are basically two kinds of people in the world. There's good people and there's evil people. And... Not all evil people will remain evil for their entire lives. Not all good people will remain good for their entire lives. But there are some evil people who will always be evil and never change. And those are the people that will lie to you, that will play on your emotions, as he talks about with the, the kids with the fake blood on them. And we've seen this over and over again in the world. The communists do it all the time. They use propaganda. They use lies to try and convince the world that they're, they're being treated poorly by the other side. When in fact it's them that's doing the poor treatment. When he was in the Israeli hospital, he describes it like a hotel. When he was in the hospital, in, or a prison, excuse me, When he was in the prison in Gaza, he was tortured and beaten and driven within an inch of his life for over seven months before they finally released him. <clears throat> and you know what his crime was? He said he wanted to become a Jew. I don't... I don't want to sit here and say that every single Palestinian is evil, but that's what this man is saying, and he's Palestinian. 
And the problem that good people have is that they assume that everyone else thinks like they do. They assume that everyone else is honest in their negotiations and honest in what they tell you. And that's just not true. And there's a real, like he describes when he went to the Israelis and said, you don't know what you're dealing with here. You're doing the wrong thing. And they said to him, now this is mind blowing. You're a right wing extremist and you're a racist. That's what they told him. That's, I mean, that doesn't even compute. See? But they throw those words around, and they do it here in the United States in the political scene all the time. Call people right-wing extremists and racists. And those words are laden, emotion-laden, and they make people think, oh, I don't want to... I don't want to be around a person like that, but if you watch this guy, um, an hour and 34 minutes, he talks about his life from the time he was a young child and all the trials and tribulations that he went through and that, the, the hell that he had to endure to get to the point that he's at now. And I think he has, he has a valuable story to tell that we need to listen to and we need to pay attention to. Later on, which the part I didn't play for you, he says the only thing that they understand is strength. They don't understand weakness and they will exploit it. And this has been, you know, many people have made this claim. And <clears throat> the leaders of the, of the free world Keep falling for it over and over and over again to the point where you have to wonder, are they really falling for it or are they in favor of it? I know that's an awful claim to make, but come on. We've seen this script, this movie, over and over again, and it always ends badly. And it always ends with worse, much worse violence and war than if we had just said from the very beginning, no, we will not allow this. I've said this before and I'll say it again. Better to have a little bit of violence now than to have much worse violence later. And there comes a time when you have to understand who your enemy is, understand that your enemy is evil, and just take them out. I know people don't want to hear that. I know they think it's horrible, but it's the truth. And that's just what it is. I mean, I can't, I don't know any other way to put it. I, I have no idea what title I'll put on this uh, video when I put it up. I thought about putting up, uh, there are no innocent Palestinians, but I sincerely expect that YouTube would, <laughs> would not allow me to put that up. So I'm going to have to think of a title that will at least communicate to you what this is in a way that will keep it from being censored. But what a crazy world it is that we live in when that's what I have to think about. When telling the truth gets you censored. It is what it is, I guess. <sighs> For all my viewers, I pray that you'll be abundant, that you'll live a long life, and that you'll be healthy, and that God will keep you safe from harm. And I also pray that he'll do the same for every person that you love. And I pray that you will be anxious for nothing, but in all things, through prayer and supplication with thanksgiving, you will let your request be made known to God. And the peace that passes all understanding will keep your heart and mind in Christ Jesus. This is the Vietnam Era Vet, out.